Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Desta vez nós vamos confeccionar o tapete coqueiro. Um tapete bem fácil, apesar da aparência de difícil, ele é super simples de confeccionar. Eu utilizei o fio barroco Max Color número 6, essa aqui é a cor 1449, e eu utilizei dois novelos para confeccionar o tapete todinho. Para você ter uma ideia da quantidade que sobra, sobra bem pouco. Então, dependendo aí do tamanho dos seus pontos, pode ser que sobre um pouco mais ou falte um pouco de fio. Tá? Então, para já se previna aí. Durante a confecção do tapete também, nós vamos é, precisar emendar o fio, já que preciso de mais de um novelo. Aqui no canal também tem explicando como fazer essa emenda sem dificuldade. Vou deixar o link na descrição do vídeo e no final desse vídeo aqui também. Aliás, no final tem também o link da segunda parte do passo a passo. Vou utilizar a agulha número 3,5 mm tesoura e agulha de tapeceiro para fazer o corte e acabamento da emenda de fio. Se você confeccionar o seu tapete, não se esqueça de compartilhar nas redes sociais e dizer que aprendeu aqui no canal. Eu vou ficar bem feliz. Aproveite também, faça sua inscrição, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Boa aula! Eu vou deixar uma sobra de fio aqui para fazer o acabamento no final. Vou enrolar o fio duas vezes, segurando assim com três dedos. Introduzir a agulha debaixo da primeira volta, pegar a segunda, enrolar na agulha e prender com ponto baixo. E aí eu fiz o anel mágico. Agora tem duas formas de você continuar aqui. Eu preciso fazer um total de 20 pontos altos dentro do anel mágico. Você pode iniciar com falso ponto alto ou com duas correntes. Eu sei que muita gente ainda sente um pouco de dificuldade com falso ponto alto, então eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro. É só fazer duas correntes. E agora seguir com mais 19 pontos altos dentro do anel mágico. Não tem segredo, é só fazer ponto alto dentro do anel mágico. Já estou chegando aqui no final da, da contagem aqui de 20 pontos altos, já contando com as correntinhas iniciais. E aí eu vou alongar o fio, retirar a agulha e eu vou só ajustar isso aqui. Eu não vou puxar até fechar. Como tem uma quantidade maior de pontos, são 20 pontos altos, se eu fechar demais esse anel mágico aqui, ele vai enrugar essa, esse círculo inicial aqui todinho. Então só ajustar assim mesmo ele fica com um buraquinho aqui no centro. E aí finaliza com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que formam o primeiro ponto alto. Se o seu ponto alto for mais alongado, pode fazer três correntes aí para iniciar, não tem problema nenhum. Iniciando a segunda volta, eu vou fazer também duas correntes, enrolar o fio na agulha e vou continuar com ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer só um ponto alto também. E aí no terceiro ponto de base eu vou fazer dois pontos altos. Quando a gente faz dois pontos altos assim no mesmo lugar, a gente costuma dizer que a gente fez um aumento de pontos, tá? Então se em algum momento eu disser faça um aumento no ponto tal, é assim. É só fazer um ponto a mais no mesmo ponto de base. No quarto ponto de base só um ponto alto e no próximo dois pontos altos no mesmo lugar, ou seja, um aumento de ponto. Vou seguir repetindo, olha. No próximo só um ponto alto e no ponto seguinte eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Siga por toda a volta e a gente vai finalizar essa volta aqui fazendo dois pontos altos no mesmo lugar do primeiro aqui. Eu estou chegando aqui no final da volta, terminou com um ponto alto. E aí eu vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar que do início, olha, para ele também ficar com dois pontos altos, então, e aí intercalar em todos e finalizar com um ponto baixíssimo, em cima do primeiro, da segunda corrente das duas que formam o primeiro ponto alto. Então eu tenho aqui um total de 20 pontos altos na primeira volta, e como na segunda eu fui intercalando dois pontos e um ponto, dois pontos e um ponto, eu tenho um total de 30 pontos altos. Vou iniciar aqui a terceira volta fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou para o próximo ponto de base e já vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Nessa volta, aliás, teremos dois pontos altos em todos os pontos de base. Eu fiz somente um 
as duas correntes aqui, porque eu finalizo fazendo mais um ponto alto aqui. Então, em todos os pontos de base, teremos aumento, ou seja, dois pontos altos no mesmo lugar em todos os pontos de base nessa volta aqui. E aí eu vou aumentar a quantidade de pontos de 30 para 60, já que eu vou dobrar né, a quantidade. Só seguir fazendo dois pontos altos em cada ponto de base por toda a volta. Olha aí como vai ficando. Já estou chegando aqui no final da volta, sempre com dois pontos altos em cada ponto de base. Lembrando que eu iniciei fazendo só é, duas correntes né, e não fiz ponto alto no mesmo lugar. Então agora é hora de eu completar os dois pontos altos nesse ponto de base aqui inicial, indo em cima da segunda correntinha das duas que formam o ponto alto e fazer um ponto alto ali também. E aí finalizar a volta com ponto baixíssimo na segunda corrente. E aí eu tenho aqui a terceira volta prontinha. Para iniciar a quarta volta, eu vou fazer cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, enrolar o fio na agulha, pular um ponto de base e vou fazer ponto alto no ponto seguinte. Ficou assim. Vou fazer duas correntes de espaço. Enrolar o fio na agulha, pular um ponto de base e fazer ponto alto em cima do ponto seguinte. Novamente duas correntes, pula um ponto de base e faz ponto alto. Agora é só seguir repetindo por toda a volta, desse jeito aí, olha. Duas correntes, pula um ponto de base e faz ponto alto. Duas correntes. Pula um ponto de base e faz ponto alto. Já estou chegando aqui no final da volta. E aí vai sobrar só um ponto assim, olha. Um ponto de base também. Vou fazer duas correntes. E finalizar com ponto baixíssimo na terceira corrente das cinco que fizemos para iniciar a volta. Aí a primeira corrente também transforma-se num ponto alto e em duas correntes de espaço, desse jeito aí. E aí eu tenho aqui a quarta volta prontinha. Eu vou aproveitar para fazer o acabamento aqui é, daquela ponta de fio inicial. Coloquei o fio na agulha e vou esconder essa ponta de fio aqui por mais um pouco aqui no meio, no miolinho, olha. Pegando assim no meio dos pontos altos, esconder ele aqui um pouquinho... Sem aparecer lá na frente, tá? Essa costura aqui, olha, a agulha não aparece aqui na frente, para não na frente do trabalho. E aí, depois que esconder uma parte dele, divide ele em dois. Vou tirar três da agulha, deixar só três, olha. Vou passar aqui num dos pontinhos de base. E aí vou dar dois nós. Aqui. Depois que apertar bem o segundo nó, pode voltar os dois é, fios aí, olha, no, no caso os seis fiozinhos, né, formando novamente todos os fios na agulha, e aí esconde o restante, porque aí não tem perigo de soltar mesmo, e se soltar teremos uma margem boa com sobra de fio aí, e também esse nó, olha, quando você puxar ele some aqui dentro do miolinho, e aí depois que esconder um pouco aqui você pode até cortar as sobras que não vai ficar aparecendo. Tá? Que pode até recortar essa sobra de fio aqui que já tá legal. Aqui não solta mais. Vou começar agora a quinta carreira da seguinte forma. Nós vamos trabalhar somente nos espaços de duas correntes. Então depois de finalizar com ponto baixíssimo na terceira corrente, né? Finalizando a quarta volta, eu vou introduzir a agulha já dentro do primeiro espaço de duas correntes, puxar o fio e prender com ponto baixo. Faço duas correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto e vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. 
Então eu tenho aqui dois pontos altos no primeiro espaço de duas correntes. Um formado por correntinhas. Faço uma corrente de espaço, vou pulo esse ponto de base, vou para o próximo espaço de duas correntes e faço dois pontos altos. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de duas correntes e faço dois pontos altos. E eu vou seguir assim por toda a volta, sempre com uma correntinha de espaço, pulo o ponto alto e vou para o próximo espaço e faço dois pontos altos. Vai ficando assim, ó. Já estou chegando aqui no final da volta, e aí eu vou finalizar com ponto baixíssimo, ali, depois dos dois pontos altos, uma correntinha, e finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que formam o primeiro ponto alto. Tá? Então eu tenho aqui a quinta volta completinha, tá? No trabalho ele já está ficando assim, ó, já está começando a dar cara de tapete, né? Após finalizar a quinta volta, eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolar o fio na agulha e fazer ponto alto em cima do ponto alto. E no espaço de uma corrente, fazer só um ponto alto. Vou seguir agora com ponto alto em cima de ponto alto. E ponto alto no espaço de uma corrente. Você vai fazer assim por toda a volta, não tem aumento. Vai ficando assim, olha. Você vai fazer ponto alto em cima de cada ponto alto e um ponto alto no espacinho de uma corrente. Ponto alto, ponto alto, ponto alto no espaço de uma corrente, por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta. E aí eu vou finalizar então com um ponto baixíssimo na segunda corrente. Assim, ó. Ponto baixíssimo, tá? Então eu tenho aqui a volta completa. Vou iniciar mais uma volta, também com duas correntes, para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou para o próximo ponto de base e faço ponto alto. O terceiro ponto de base é aquele que a gente fez aqui no espaço de uma corrente, né? Olha, então em cima desse eu vou fazer dois pontos altos. Ficou assim. Esses outros aqui, ponto alto em cima de ponto alto. E toda vez que chegar naquele ponto alto que a gente fez no espaço de uma corrente, aí a gente faz dois pontos altos. Ou seja, ponto alto em cima de ponto alto, sempre no terceiro ponto vamos fazer dois pontos altos altos juntos. Sempre é só seguir fazendo o aumento, no caso, em cima do ponto alto que fizemos no espaço de uma corrente. Faça por toda a volta e finaliza com ponto baixíssimo. Já estou chegando aqui no final da sétima volta. Tem um aumento aqui nesse ponto, porque o último ponto de base aqui é o que foi feito no espaço de uma corrente. E vou finalizar com ponto baixíssimo, tá? Terminei aqui, então, sete voltas no trabalho. Vai ficando assim. Vou começar a oitava volta também com duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Se o seu ponto alto for mais alongado, você pode fazer três correntes sem problema nenhum. Ou fazer o falso ponto alto, que também tem o um passo a passo aqui no canal. Eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base... Assim. Agora eu vou fazer duas correntes, enrolar o fio na agulha, pular dois pontos de base e fazer dois pontos altos.
fica assim. Novamente duas correntes, pula dois pontos de base e faz ponto alto. Os dois pontos altos que você vai pular são exatamente os dois que foram feitos juntos em um único ponto de base, assim. Então é só seguir agora por toda a volta, fazendo é, duas correntes de espaço, pula dois pontos e faz dois pontos altos. Eu estou chegando aqui no final da volta, vou fazer duas correntes e vou finalizar com ponto baixíssimo aqui no segundo ponto de base. Temos aqui um total de 30 bloquinhos com espaço de duas correntes, tá? Se, se contar, teremos assim uns 30 bloquinhos, ou seja, 30 espacinhos com duas correntes cada um, formando essa volta aqui. Vou iniciar mais uma volta também com duas correntes, para dar a altura do primeiro ponto alto. Ponto alto em cima do próximo ponto de base. Agora eu vou trabalhar no espaço de duas correntes. Nesse espaço eu vou fazer três pontos altos. Olha, um, dois e três pontos altos. E aí segue com ponto alto em cima de ponto alto. Ah, mas só tem duas correntes, eu vou fazer três pontos altos? Sim, porque o ponto alto não é feito pegando assim dentro da corrente. É como se fosse uma alça, tá? Abraçando assim as duas correntes, olha. E aí dá para fazer certinho aí três pontos altos dentro do espaço de duas correntes. Então é só seguir por toda a volta. No espaço de duas correntes vão ser sempre três pontos altos e ponto alto em cima de ponto alto. Já estou chegando aqui no final de mais uma volta, essa aqui é a nona volta, fazendo aqui três pontos altos no espaço de duas correntes, o último espacinho, e aí vou finalizar a volta com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha das duas que eu fiz para iniciar a volta, tá? O trabalho está ficando assim. Vou iniciar agora a décima volta, então vou fazer só uma corrente para dar a altura de um ponto baixo e vou seguir com ponto baixo em todos os pontos de base. É só ir para o próximo ponto alto fazer ponto baixo em cima. Olha só, ponto baixo em todos os pontos de base. Só fazer por toda a volta, também super fácil, não tem aumento de pontos. Para cada pontinho você vai fazer um ponto baixo e vai ficando assim. Estou chegando aqui no final de mais uma volta, toda com ponto baixo, e vou finalizar com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha que eu fiz para formar o primeiro ponto baixo. Feito isso, eu vou só ah, seguir com ponto baixíssimo aqui, porque eu preciso fazer um ponto baixo em cima deste ponto de base aqui, olha. Esse que fica bem no meio dos três que tem no primeiro espaço, tá? Então eu vou fazer ponto baixíssimo no primeiro ponto, no segundo ponto. No terceiro eu vou fazer ponto baixo. Então eu vou seguir aqui com ponto baixíssimo por mais dois pontos de base. Ponto baixíssimo é esse que a gente introduz a agulha e puxa a laçada já passando de uma vez. Segundo. Agora no terceiro eu vou fazer ponto baixo. Feito isso eu vou fazer dez correntes. Uma, duas, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 correntinhas. Vou pular 6 pontos de base. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou prender com ponto baixo. Fiz a primeira alça, tá? Assim. Vou fazer novamente 10 correntes. Vou pular sete pontos de base e prender com ponto baixo. Tá? Então eu vou seguir intercalando, olha, uma alça pulando seis pontos de base, outra alça pulando sete pontos de base. 
Depois da segunda alça eu vou fazer novamente 10 correntes, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E dessa vez eu vou pular 6 pontos de base novamente, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e prender com ponto baixo. Então é só seguir intercalando. As alças tem sempre 10 correntes, só que uma sempre pulando 6 pontos de base, a outra 7, uma 6, a outra 7, uma 6, a outra 7, até dar a volta completa aí no trabalho. Estou chegando aqui no final da volta e eu vou finalizar com ponto baixíssimo aqui, olha, no primeiro ponto baixo. Só introduzir a agulha dentro do primeiro ponto baixo e finalizar com ponto baixíssimo. Todas as alças têm 10 correntes cada uma. E agora, na próxima volta, eu vou fazer 11 pontos baixos para cada alça dessa. Então é só introduzir a agulha dentro da alça, já buscar o fio e fazer o primeiro ponto baixo. E seguir fazendo ponto baixo assim, abraçando a alça e não pegando cada corrente, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, vou continuar aqui. 5, 6, 7, 8, 9... 10 e 11 pontos baixos, tá? Fiz os 11 pontos baixos, já vou seguir para a próxima alça e fazer 11 também. Já não tem intervalo nem nada, já pega a próxima alça e vamos seguir trabalhando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 e 11. Tá? Então cada alça vai ficar com 11 pontos baixos e não tem nenhuma correntinha de espaço. Tá? Só seguir trabalhando em todas as alças até completar a volta. Estou chegando aqui no final da volta. Vou completar aqui 11 pontos baixos nessa alça aqui também. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu vou finalizar com ponto baixíssimo aqui em cima do primeiro ponto baixo. Vou pegar assim, finalizar com ponto baixíssimo. Após finalizar com ponto baixíssimo, eu vou seguir com mais 4 pontos baixíssimos, tá? Já que temos 11 pontos baixos aqui nessa alça, olha, segundo, estou no terceiro. No quarto, com mais quatro, eu vou chegar aqui no quinto ponto de base, tá? Fiz ponto baixíssimo até o quinto ponto de base. Então, eu finalizei no primeiro e fiz mais quatro, um total de cinco. No sexto ponto de base, eu vou fazer ponto baixo. Assim. Confira aí que sobraram cinco pontos de base aqui. Tá? Vou fazer dez correntes. Uma, duas, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou prender com ponto baixo no ponto do meio aqui, olha. Tem 11, é só você deixar 5 de cada lado e pegar o do meio. Ou seja, pegar o sexto ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto de base você prende com ponto baixo. Formando a alça. Mais uma vez 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou para a próxima alça, conto 5 e prendo com ponto baixo no sexto ponto de base. Então agora é só seguir por toda a volta fazendo as alças assim com 10 correntes, sempre prendendo no ponto baixo do meio. O trabalho está ficando assim, olha. Eu estou na 13 terceira volta do trabalho e essa é toda com alça novamente com 10 correntes sempre prendendo no meio da alça anterior faça por toda a volta já estou chegando aqui no final da volta e vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo só introduzir a agulha dentro do primeiro ponto e fazer o ponto baixíssimo assim então eu tenho novamente as alças com 10 correntes 
e eu vou trabalhar dentro dela, só que dessa vez 14 pontos baixos dentro de cada uma das alças. Então é só introduzir a agulha dentro da primeira alça, buscar o fio e já começar com o primeiro ponto baixo. Em cada uma você vai fazer 14 pontos, tá? Esse aqui já é o segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 pontos baixos, tá? Isso na primeira alça. Vamos para a segunda sem fazer corrente de espaço e fazer 14 também. E aí é só seguir a volta completa desse jeito aqui, não tem nenhuma corrente de espaço para mudar de uma alça para outra. É só fazer 14 pontos baixos em cada alça dessa que tem 10 correntes cada uma. Siga aí por toda a volta. Estou chegando aqui no final da volta. Com mais 4 pontos baixos aqui. Completando 14. E vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dos 14 que tem na alça seguinte. Tá? Agora vamos seguir com ponto baixíssimo até o quinto ponto de base. Aqui tem 14, eu fiz ponto baixíssimo no primeiro, então vamos lá, olha. No segundo, no terceiro, no quarto e no quinto, tá? Estando em cima do quinto ponto de base, eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e vou fazer mais três pontos altos. Faço duas correntes de espaço e vou seguir com mais três pontos altos. Um, dois e três. Então sobraram aqui quatro pontos de base. Aqui também, olha, quatro, porque eu fui até o quinto, mas eu comecei em cima do quinto. Vou fazer três correntes de espaço. Na próxima alça, eu vou pular o primeiro ponto baixo, vou no segundo e vou fazer ponto baixo nele, olha. Agora eu vou seguir com ponto baixo aqui em cima de ponto baixo até o penúltimo, até sobrar só um. Vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo na, na alça seguinte aqui, olha. Só ir fazendo pontinho baixo, não tem segredo nenhum aqui, até sobrar só um. Pulei o primeiro e vou deixar sobrando o último também. Ok, cheguei aqui no finalzinho, sobrou, pulei o primeiro, sobrou o último. Vou fazer três correntes, uma, duas, três, enrolar o fio na agulha, vou pular quatro pontos de base e vou começar... No quinto ponto, já fazendo ponto alto, olha. Vou fazer uma sequência aqui com três pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço e novamente continuar com ponto alto, com mais três pontos altos para completar esse leque aqui. Então eu vou sempre intercalando. Numa alça eu vou fazer leque e na outra eu vou fazer pontos baixos. Sendo que sempre pular o primeiro e o último pontinho de base. Olha, fiz um leque, três correntes, fui para a alça seguinte. E aí trabalhei ponto baixo, só pulando o primeiro e deixando sobrar o último. Fiz três correntes de espaço, pulei quatro pontos de base aqui, fiz três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Agora é só seguir por toda a volta. Já estou chegando aqui no final de mais uma volta. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fazer aqui as três correntinhas. 
e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que eu fiz para formar o primeiro ponto alto, tá? Então ficou assim. O trabalho está ficando da seguinte forma. Nessa volta eu fui intercalando, olha. Em uma alça eu fiz um leque, na outra eu pulei um ponto de base e fiz 12 pontos baixos, que aí sobrou um de cada lado. No leque eu pulei 4 de cada lado, eram 14, 4 e 4, 8, com 6 que eu utilizei para fazer o leque, 14, tá? Então ficou assim. Vou começar aqui mais uma volta. Depois de finalizar com ponto baixíssimo, vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. E vou seguir com ponto alto em cima desses próximos dois pontos aqui. Então ficou assim, olha. Fiz ponto alto em cima de ponto alto, sendo que o primeiro é formado por corrente, né? Dentro do leque eu vou fazer dois pontos altos. Olha, então tem aqui uma sequência já de cinco pontos altos. Vou fazer duas correntes e novamente dois pontos altos aqui dentro do leque. Dentro do espaço de duas correntes, tá, gente? Olha. Vou seguir aqui com ponto alto em cima dos três pontos de base aqui, que são os próximos três pontos altos. Ficou assim, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, dois pontos altos dentro do espaço de duas correntes, duas correntes de espaço, mais dois pontos altos dentro do espaço de duas correntes, e ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer três correntes de espaço, três correntinhas de espaço, vou pular o primeiro ponto baixo, vou começar no segundo, tá? E aí faço o ponto baixo em cima dele, e vou seguir com ponto baixo em cima de ponto baixo, até o penúltimo ponto, ou seja, eu vou ficar aqui com um total de 12 pontos baixos nessa volta aqui. Eu pulei o primeiro, vou pular o último. No primeiro tinha 14, pulei um de cada lado, sobrou 12. Agora eu vou pular um de cada lado, vai sobrar 10 pontos, tá? É só seguir até o penúltimo, não, não vai dar errado aí se você fez a volta anterior certa. Só vai ficar errado se na volta anterior aconteceu algum probleminha aí, tá? Fiz aqui até o penúltimo ponto. Ficou assim, olha. Depois do leque eu fiz três correntes, pulei o primeiro ponto de base, segui com ponto baixo em cima de ponto baixo até o penúltimo ponto. Vou fazer três correntes de espaço, uma, duas, três correntes, enrolo o fio na agulha, já vou para cima do primeiro ponto alto e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto novamente. Aqui é só uma repetição do que a gente já fez ali no primeiro leque. Dentro do espaço de duas correntes eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço. E novamente dois pontos altos no mesmo lugar. Depois disso, só seguir com ponto alto aqui em cima dos outros pontos. Fazer uma alça com três correntes, pular o primeiro ponto de base, começar no segundo e seguir com ponto baixo até o penúltimo ponto de base. E agora é só seguir repetindo por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, então fica sobrando aqui o último pontinho de base. Faço três correntinhas e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que eu fiz para iniciar a volta, tá? O trabalho tá ficando assim, ó. Aqui já tá começando a formar os leques do tapete. Para começar a próxima volta é um pouquinho diferente, mas é bem fácil também. Eu tinha finalizado com ponto baixíssimo, então vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. E vou fazer mais dois pontos altos nos próximos pontos de base, tá? Ficou assim, ó, novamente, somente três pontos altos, contando com as correntes iniciais. Vou fazer duas correntes de espaço e vou trabalhar direto dentro do leque. Vou pular esses dois pontos de, de base aqui, olha, os que eu tinha feito dentro do leque, vou para aqui, ó. E aí eu faço 
três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Duas correntes de espaço, novamente três pontos altos no mesmo espaço. Vou mostrar aqui já já como que ficou. Então, olha, eu fiz três pontos altos aqui, já contando com as correntes iniciais, fiz duas correntes de espaço, pulei dois pontos de base e fiz um leque dentro do leque aqui, com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço novamente, pular dois pontos de base e vou fazer três pontos altos em cima dos pontos altos seguintes, olha. Um... Dois e três pontos altos. Então eu já estou começando a separar a, o leque assim, olha. Vou fazer três correntinhas de espaço novamente. Uma, duas, três correntes. Pular o primeiro ponto de base, começar no segundo e até o penúltimo. Aqui nessa parte de ponto baixo não muda nada, é sempre pulando o primeiro que aí ela vai diminuindo. Eram 10, sobrou só 8 pontos baixos agora. Vou fazer 3 correntes, para começar já no próximo leque, enrolar o fio na agulha. Vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. 1, 2 e 3. Fazer duas correntes de espaço, vou direto para dentro do leque e vou fazer 3 pontos altos. 1. 2 e 3, duas correntinhas de espaço e novamente três pontos altos aqui no mesmo lugar, ou seja, leque dentro de leque. O leque completo ele tem três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, por isso que eu falo que eu fiz um leque dentro do leque, tá? Duas correntinhas de espaço, pulo dois pontos de base e faço três pontos altos, um em cada ponto de base. Que aí eu chego no finalzinho aqui desse leque aqui também, do leque anterior. Assim. Agora é só seguir repetindo, olha. Tá? Só seguir por toda a volta e a gente vai finalizar com ponto baixíssimo aqui no início da volta. Estou chegando aqui no final de mais uma volta. E vou finalizar aqui com ponto baixíssimo, então, em cima da segunda correntinha das duas que fizemos para iniciar a volta. E o trabalho está ficando assim. Na próxima volta, eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, nos dois próximos pontos de base. Na direção das correntinhas de espaço, vou fazer também duas correntes de espaço, vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Aqui é quase uma repetição da penúltima volta. Olha, fiz os três pontos altos e dentro do leque eu vou fazer dois pontos altos. Para completar aqui um total de cinco, né, na sequência aqui. Fazer duas correntes de espaço, novamente dois pontos altos no mesmo espaço. Vou seguir com ponto alto em cima dos próximos três pontos de base. Fazer duas correntinhas de espaço. Continuar com ponto alto em cima de ponto alto. Essa parte é bem intuitiva. Depois que você fizer esse começo aqui, as próximas voltas você vai ver que é praticamente uma repetição. Ficou assim o leque. Olha. Então onde tem espaço, eu fiz espaço. Ponto alto em cima de ponto alto aqui. No leque aqui ficou com cinco pontos altos igual aqui, olha. Tá? Para ir para esse espaço aqui de pontos baixos, continuar fazendo três correntinhas de espaço, 
pulo o primeiro ponto de base e vou seguir com o ponto baixo até o penúltimo ponto. Eram um oito na volta anterior, agora vamos fazer só seis pontos baixos. É só pular o primeiro e seguir até o penúltimo, que assim pulamos dois, o primeiro e o último. Faça três correntes, uma, duas, três, e vamos repetir no próximo leque. Ponto alto em cima de ponto alto. Na direção das correntes é só fazer duas correntes também, dentro do leque vão ser dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, ó, fiz ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas de espaço, vou fazer, continuar aqui no leque agora com ponto alto em cima de ponto alto, terei aqui uma sequência com três pontos altos, vou completar cinco fazendo dois pontos altos dentro do espaço de duas correntes, duas correntes de espaço, novamente dois pontos altos, Ponto alto em cima de ponto alto. As correntinhas de espaço na direção das correntinhas da volta anterior. Continuar aqui com ponto alto. E aí seguir novamente com três correntes de espaço, pular o primeiro ponto de base e seguir com ponto baixo. Agora é só seguir repetindo por toda a volta, não tem é, mudança, tá? É só repetir isso aqui em todos os leques. Estou chegando aqui no final da volta, só fazer três correntinhas e finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que nós fizemos para iniciar a volta. E o trabalho vai ficando assim, olha. Chegamos no final da primeira parte do passo a passo, o tapete já está bem adiantado e logo a gente já vai continuar para terminar esse tapete. Mas a segunda parte está aqui e também é, no canal, você pode clicar aqui nesse botãozinho aqui em cima, fazer a sua inscrição e aí continuar a confecção do seu tapete. Até já!